ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫാമിംഗ് ആണ് ഇപ്പം മൈക്രോ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇത് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മണ്ണില്ല സ്ഥലവുമില്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വീ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് പയർ ഉലുവ ജീരകം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് കുറച്ച് വലുതാവും അതെടുത്ത് നമ്മൾ സലാഡും തോരനൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതിയാണത് അപ്പം അതെന്ന് പറയണത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രമേഹം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതിനും വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ചെടി ചെടികൾ നമ്മൾ ചെറുതായി വരുന്ന ഈ ചെടികൾ നമ്മൾ ഇലകളും അതിൻ്റെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുപയറെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട ഓക്കെ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് മുഴുവൻ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ജീ ജീരകം എല്ലാത്തിലും നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കുക ഉലുവ എല്ലാം ചെയ്യാം കടുകല്ല അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നമുക്കതിന് സമയം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു തുണി നനഞ്ഞൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു നനവ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പയറോ ഏതാണോ ജീരകോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉലുവയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ നല്ലതാണത് അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ നമ്മൾ നന്ന നല്ലവണ്ണം നമ്മളത് പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അതിങ്ങനെ കിളിർത്ത് വരുന്നത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മളങ്ങനെ അത് അത് തന്നെ കറി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതൊരു രാത്രിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകല് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മളത് അനക്കാതെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു കൃഷി രീതി ഏത് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല മണ്ണില്ല സമയമില്ല എന്ന് വെള്ളമില്ല എന്ന് എന്ന് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ തുണിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി നനഞ്ഞ തുണി വെള്ളം എന്നിവ സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതേത് വീണ്ടും നമ്മളത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതേ അതിങ്ങനെ തളരിയിട്ട് ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ കറി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുണിയിൽ തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അത് വെയിലത്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡോ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമോ ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണി നനഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നനവുള്ളൊരു കോട്ടൺ തുണി ഇടുക പിന്നെ അതിൽ ഒരു ഈർപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ പഴയ പൊട്ടിയ വകക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെതറി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയൊരു ഈർപ്പം മതിൽ നിലനിർത്താം സൂര്യപ്രകാശം അധികം കൊള്ളിക്കരുത് വെളിച്ചം കൊള്ളാം പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശം അധികം കൊള്ളരുത് പിന്നെ അത് വാടി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വളർത്താൻ വളരെ നല്ലതാണ് അത് സേഫ് ആയിരിക്കും അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ വരും ഒരു എട്ട് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറിയായിട്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം സൂ സലാഡിലിടാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇടയിലിടയിൽ ഒന്ന് നോക്കുക വെള്ളം ട്രൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അത് പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇലകളും ഇലകളും